Hai semua, di video kali ini saya mau membagikan resep kue tradisional lagi ya Ini bikinnya sangat gampang banget Untuk tampilannya sangat cantik dan juga menarik Kue ini cocok untuk dijadikan ide jualan ataupun untuk isian snack box Nah jika kalian penasaran bagaimana cara bikinnya Silahkan simak dan tonton videonya sampai selesai Pertama-tama ini saya sudah siapkan 50 gram kacang hijau yang sebelumnya sudah saya rendam terlebih dahulu Selanjutnya ini akan saya rebus jika sudah empuk seperti ini kemudian bisa diangkat Pastikan untuk kacang hijaunya ini sudah empuk tapi untuk tampilannya masih bagus dan tidak hancur Selanjutnya untuk kacang hijaunya ini akan saya sisihkan terlebih dahulu Lanjut siapkan cetakan, ini sebelumnya cetakannya akan saya olesi menggunakan minyak sayur tipis-tipis untuk bentuk cetakannya ini bebas ya, mau menggunakan bentuk apapun juga boleh Kemudian ini bisa kita sisihkan terlebih dahulu Pertama-tama masukkan gula pasir, ini saya pakai sekitar 125 gram Masukkan juga 25 gram tepung tapioka atau sekitar 2 setengah sendok makan Kemudian masukkan 125 gram tepung beras Lalu masukkan seperempat sendok teh garam dan juga secukupnya vanila cair Kemudian aduk semua bahan hingga benar-benar tercampur merata Selanjutnya masukkan 450 ml santan, ini saya pakai santan kekentalan sedang ya teman-teman, ini dimasukkan secara bertahap sambil terus diaduk Nah jika semua bahan sudah tercampur merata kemudian adonannya ini akan saya bagi menjadi dua bagian Untuk yang satu bagian ini tidak terlalu banyak ya teman-teman untuk takarannya kira-kira 300 ml saja Nah untuk sisanya ini akan saya tambahkan pasta taro untuk penggunaan pasta taro juga bisa diganti dengan pewarna makanan warna ungu Selanjutnya ini bisa kita aduk-aduk hingga semua bahan tercampur merata Lanjut masukkan kacang hijau yang sebelumnya sudah kita rebus, ini akan saya masukkan ke dalam cetakan Jadi ini dimasukkan secukupnya saja ya teman-teman, tidak usah terlalu banyak Selanjutnya ini akan saya masukkan ke dalam kukusan, untuk kukusannya sebelumnya sudah saya panaskan ya Lalu masukkan adonan putih, ini kurang lebih sebanyak satu sendok makan Selanjutnya ini akan saya kukus kurang lebih selama 3-4 menit menggunakan api sedang Nah ini setelah sekitar 4 menit dikukus kemudian buka tutup pancinya Lalu ini akan saya tambahkan irisan nangka ini secukupnya saja ya teman-teman jika tidak punya nangka juga boleh diganti dengan pisang Jika sudah kemudian tuang adonan warna ungu sebelum dituang ini harus diaduk-aduk terlebih dahulu ya Jadi ini dituang sampai setengah bagian cetakan Selanjutnya ini akan saya kukus kembali kurang lebih selama 4-5 menit setelah sekitar 4 menit dikukus kemudian buka tutup pancinya Lalu tuang kembali untuk adonan yang berwarna ungu jadi ini dituang sampai cetakannya penuh Nah 
Nah untuk pengukusan terakhir ini akan saya kukus kurang lebih selama 15 menit ya menggunakan api sedang cenderung kecil Setelah sekitar 13-15 menitan ini kuenya sudah matang kemudian bisa diangkat Nah jika kuenya sudah hangat atau dingin ini bisa dikeluarkan dari cetakannya ya dengan menggunakan bantuan tusuk sate seperti ini Jadi untuk cara mengeluarkannya ini sangat mudah karena tadi sebelumnya sudah kita beri olesan minyak sayur untuk cetakannya Untuk satu resep tadi bisa menghasilkan sekitar 20-21 kue Jika mau dijual boleh dikemas menggunakan mika kecil seperti ini ya Untuk harga kuenya bisa disesuaikan dengan harga bahan di daerah kalian masing-masing Kue ini sangat cocok banget ya untuk dijadikan ide jualan ataupun untuk isian snack box untuk tampilannya sangat cantik dan juga menarik banget, rasanya juga sangat enak Jadi kue nagasari dipadukan dengan kacang hijau ini rasanya sangat enak banget ya teman-teman Cara membuatnya juga praktis karena kita tidak perlu menggunakan daun Bagaimana mudah banget ya cara bikinnya, jadi silahkan dicoba ya resepnya Sekian dulu ya teman-teman, selamat mencoba, terima kasih